السلام علیکم اینڈ ہیلو دوستو میں زلیکا عرفان زلیکا کچن ڈاٹ کام سے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی تو چلیے آج ہم بناتے ہیں ایک بہترین سی انڈو چائنیز گریوی جس کا نام ہے چکن چلی گریوی ویسے میں اسے چکن چاؤمین کے ساتھ سرو کر رہی ہوں ہاکا نوڈلس کے ساتھ بٹ آپ چاہیں تو اسے کسی بھی شیزوان فرائڈ رائز یا نارمل سادہ فرائڈ رائز کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں ویسے کچھ انڈو چائنیز کی ریسیپیز میں نے میرے چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ لوگوں کے لیے لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتی ہوں آپ وہاں چیک کر لیجیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی یہ ہے چکن بون لیس آدھا کلو میں نے چربی نکال لی ہے دو تین پانی سے دھو کے اس کے لمبے لمبے سٹرپس کر لیے نتارنے کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو پین ٹرائی کر سکتے ہیں اور جب ڈرائی ہو جائے تو اسے ایک پیالے میں ڈال دیں اس میں ڈال دیں نمک سواد انوسار اور ون فٹ چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاؤڈر اور یہاں میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چائے کا چمچ شیزوان چٹنی ایک انڈا بھی ڈال دیجیے اور بہت اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر کر اسے میرینیٹ کرنے آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیجیے یا پھر آپ کے پاس جتنا سمے ہو اتنے سمے کے لیے رکھیں یا پھر نہ ہو سمے تو یہیں سے شروع کر دیں بٹ میں آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر چکن کے اندر میں ڈال دیتی ہوں چار ٹیبل سپون بھر کر کارن فلاور کارن سٹارچ جسے کہتے ہیں بہت اچھے سے مکس کر لیجئے اسے تیل سائڈ پر گرم کرنے رکھ دیجئے فاسٹ آنچ پر جب اچھا گرم ہو جائے تو میڈیم آنچ کر دیجئے تیل کو ایک ایک چکن پیس لیجئے اب اور مسالے میں اچھے سے لوٹیے اور یہ گرما گرم تیل کے اندر ڈالتے جائیں ایک ساتھ بہت زیادہ مت ڈال دیں فیو ایٹ اے ٹائم ڈالیں اور بیچز میں فرائی کریں انہیں میڈیم آنچ پر ہی فرائی کریں کچھ دیر کے لیے فیو سیکنڈس کے لیے تو ایسے ہی رہنے دیں جب آپ کو لگے کہ کوٹنگ اچھی تھوڑی سی فرم ہو گئی ہے پھر الٹ پلٹ کرتے جائیں اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اسے فرائی کریں الٹ پلٹ کرتے ہوئے میڈیم آنچ پر جب پانچ سے سات منٹ ہو جائے اتنی دیر میں تو چکن بھی گل جائے گی اور تب تک گولڈن براؤن بھی ہو جائیں گے یہ پیسز تو جب گولڈن براؤن ہو جائے اور چھ سات منٹ ہو جائے تو انہیں نکال کر نتار کر ٹیشو پیپر کے اوپر سائٹ پر رکھ دیجئے اسی طریقے سے سارے چکن کے پیسز کو بیچز کے اندر فرائی کر لیں اور جب سارے فرائی ہو جائیں چھ سات منٹ میں تو انہیں نکال کر ساروں کو ٹیشو پیپر کے اوپر سائٹ پر رکھ دیجئے چلیے جب سب سارے بن جائیں تو ہم گریوی کی اور چلتے ہیں ایک کڑھائی کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالیے جب تیل اچھا فاسٹ آنچ پر گرم ہو جاتا ہے تو ڈیڑھ ٹیبل سپون جتنا باریک کٹا ہوا لہسن ڈالیے اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چائے کا چمچ باریک کٹا ہوا ادرک اچھا میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ فلیور ادرک کا پسند نہیں ہے بٹ آپ کو فلیور ادرک پسند کرتے ہو تو آپ دو چھوٹے چائے کے چمچ ڈالیے اور یہاں میں دو ہری مرچیوں کو سائڈ ویز کاٹ کے رکھی ہوں وہ بھی ڈال دیتی ہوں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے کم ڈالے ہری مرچی یہ دیکھیے یہ میں نے سارے فرائی کر کے سائڈ پر رکھے تھے اس سمے بتانا بھول گئی تھی میں آپ کو ہری مرچی ادرک لہسن کو آپ ایک منٹ تک فرائی کریں اور جب ایک منٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سائٹ پر میں نے ون فوت ون فوت ون فوت تینوں میں نے سملا مرچ لی ہے تین کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور موٹا موٹا کاٹ لیا اور ایک پیاز کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے تو یہ میں ڈال دیتی ہوں میں نے ون فوت پوشن ہی لیے ہیں ہاں اور چولا میں کر دیتی ہوں میڈیم آج اور اسے بھی ڈالیے اور اسے تقریباً زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے صرف تیس سیکنڈ کے لیے فرائی کیجئے الٹ پلٹ کرتے جائیں جب بیس تیس سیکنڈ ہو جائے تو یہاں ڈال دیجئے چار ٹیبل اسپون بھر کر شیزوان چٹنی یا پھر شیزوان سوس ویسے میں چار ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو دو یا تین ٹیبل اسپون بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کے سواد انوسار ڈالیے گا مکس کیجئے اور اسے دس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں سارے ویجیٹیبلس کو شیزوان چٹنی میں سو دیٹ اس کا بھی فلیور ایک آئے جب اس میں بھی دس سیکنڈ ہو جائے تو یہاں ڈال دیجئے دو کپ پانی بھر کر اور چولا فاسٹ آنچ کر دیجئے اب اس سمے اور اس میں ایک ابال آ جانے دیجئے اسی سمے ڈال دیجئے نمک سواد انوسار یہاں میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ چھوٹا چائے کا چمچ ونیگر آپ چاہیں تو ڈیڑھ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو دو بھی ڈال سکتے ہیں اور میں یہاں تین چھوٹے چائے کے چمچ سویا سوس ڈال رہی ہوں کیونکہ میرا تھوڑا سا ڈارک سویا سوس ہے بٹ آپ چاہیں تو چار سے پانچ ٹیبل سپون سویا سوس ڈال سکتے ہیں 
दो छोटे चाय के चम्मच टमाटर सॉस या टमाटर केचप आप कहते हो वो डाल दीजिए थोड़े से मैं स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते डाल देती हूँ इसके अंदर और इस साइड पर मैंने स्लोरी बना ली है कॉर्नस्टार्च की कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को समझे ना वन फोर्थ कप पानी के अंदर मैंने डालकर मिक्स कर लिया इसका घोल बना लिया जब एक उबाल आ जाता है तो ये कॉर्नफ्लावर की स्लोरी डाल दीजिए और मीडियम आँच पर इसे पकने दीजिए थोड़ा सा मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है चुटकी भर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इसे उबालने दीजिए यहाँ मुझे सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने दो छोटे चाय के चम्मच फिर से सोया सॉस डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का फ्लेवर सोया सॉस का भी होना चाहिए और थोड़ा कलर में भी थोड़ा डार्क होना चाहिए सारी जो चिकन रखी है साइड पर ये भी डाल दीजिए और मिक्स कीजिए और मीडियम आँच पर इसे जब तक थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता ग्रेवी या आपके एज पर ग्रेवी आपको नहीं मिल जाती तो इसे मीडियम आँच पर पकाए जब दो चार मिनट में ग्रेवी थिक हो जाए और कॉर्नफ्लावर भी पक जाए तो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंग ऑनियंस डालें और चूल्हे को कर दीजिए बंद अब चख लीजिए अगर आपको कुछ भी नमक लगे तो डाल दीजिए अगर बैलेंस कम लगे तो टमाटर सॉस डाल दीजिए खटास कम लगे तो सोया सॉस और विनेगर डाल दीजिए तीखा कम लगे थोड़ा सा शेजवान डाल दीजिए अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो दो हरी मिर्चियों के बजाय आप चार पांच हरी मिर्चियाँ डालें यहाँ मैं थोड़ा सा चटनी डाल रही हूँ शेजवान की आधा छोटा चाय का चम्मच क्योंकि मुझे स्पाइस थोड़ा सा कम लगा चलिए मैंने मिक्स करके चूल्हा कर दिया बंद और अब मैं इसे सर्व करती हूँ जैसे मैंने आपसे कहा मैं चिकन चाउमिन के साथ सर्व कर रही हूँ आप चाहे तो फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं वैसे ये चाउमिन अभी बनाया मैंने मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर सकते हैं या फिर नॉर्मल फ्राइड राइस के साथ भी सर्व करें वैसे कुछ फ्राइड राइस और इंडो चाइनीज की रेसिपी लिंक्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया आप लोगों के लिए वहाँ आप चेक कर लीजिएगा तो ये बन गया मेरा मज़ेदार सा चिकन चिल्ली ग्रेवी वैसे मैंने एक और स्टाइल की चिकन चिल्ली ग्रेवी बनाई है शालीमार स्टाइल की फेमस तो आप वो भी चेक कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ अंटू देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय